primera clase hicimos como una... Eh, en la primera clase habíamos hecho como un pantallazo de lo que eran las teorías en base a todas las reflexiones sobre lo que es patrimonio, por qué patrimonializar y cómo actuar sobre ese patrimonio desde el punto de vista de la tutela, del cuidado, de la preservación, de la dinamización. En función de eso surgieron eh, eh, a lo largo de la historia también muchas actitudes diferentes para abordar la conservación de los edificios históricos. Y en esta clase eh, lo que vamos a tratar es eh, específicamente, y que creo que es lo más interesante porque es lo, lo que nos desafía en el hacer día a día, cómo conservamos las estructuras y los materiales. Y esto... Eh, Generalmente, digamos, hablando, eh, nosotros habíamos, habíamos eh, recordado todos los eh, diferentes encuentros internacionales eh, que se dieron a lo largo de la historia desde el siglo XIX, eh, que, eh, de las cuales se surgieron cartas, acuerdos, eh, resoluciones, organismos, que decidían eh, en, de cómo eh, a nivel internacional y desde un criterio muy europeo, siempre hacemos énfasis en eso, abordar eh, la conservación del patrimonio. Recordemos que el primer manifiesto fue la Carta de Atenas, y la Carta de Atenas en 1931, tenemos que tener en cuenta que estaba, había surgido el empleo del hormigón como eh, la nueva técnica eh, mágica, y entonces, este, en esa carta se señaló, en, los, en la conferencia los, desprecios de, lo, los expertos decían que aprobaban el empleo juicioso de todos los recursos de la técnica moderna, muy especialmente del concreto armado. ¿Qué pasó? Como resultado de esto, este criterio se tomó así como carta abierta para el uso irrestricto del cemento en la restauración de los monumentos históricos y arqueológicos. Pero ¿qué pasa? No se conocía bien el comportamiento del cemento en el tiempo, eh, sobre todo al estar expuesto a la intemperie, eh, se utilizó mucho conciliación con cemento en yacimientos arqueológicos, y con el tiempo se empezó, se empezó a comprobar que la interacción del cemento con los materiales constitutivos originales, que generalmente son calcáreos, en su mayoría, o piedras calizas o ladrillos eh, eh, Digamos, se, se comprobó que empezaba a provocar efectos indeseables, sobre todo desde el punto de vista del comportamiento mecánico. ¿no? ¿Por qué? Porque tiene propiedades diferenciales en comparación con eh, los materiales originales, es mucho más rígido, eh, eh, genera salinidad, que eso hace que se disgreguen los carbonatos de, la, de las calizas. Entonces, después de muchas actuaciones en esto, ya en el año 64, la Carta de Venecia del Iconos afirma que la consolidación de los monumentos podía hacerse uso de todas las técnicas modernas de conservación y de construcción cu cuya eficacia, eficacia perdón, haya sido demostrada con bases científicas y garantizadas por la experiencia. Esto, eh, es, digamos, ya siempre, yo siempre te digo, ¿no? El mejor... Eh, forma de aprender es la experiencia, y esa experiencia es mucho mayor cuando nos equivocamos. Entonces, toda la historia del restauro es una serie de experiencias exitosas y experiencias de equivocaciones muy grandes, de las cuales se aprendió muchísimo. Hay, hay ejemplos muy, muy, eh, muy concretos, por ejemplo, no sé si conocen el caso de la Basílica de Asís, que era la Basílica de San Francisco de Asís, que está creo que es en, del, del siglo... 13 en Asís, que es una zona eh, sísmica, y eh, toda la, la bóveda estaba cubierta de los frescos del Giotto. Y estas, estos frescos estaban todos agrietados porque cada sismo le dejaba su, eh, su, su huella. ¿no? Pero ahí seguían desde el siglo, desde que el Giotto los pintó en el siglo XV. Eh, en, el año, en los años 70, bueno, en este auge del uso del hormigón, como se vio que una forma de resolver todas estas grietas era hacerle un suncho de hormigón, al, al, a, en el, en el, digamos, rodeando la, la bóveda, y al primer sismo se cayeron todos los eh, frescos del yoto al piso, que luego merecieron, necesitó de una gran restauración para lo cual 
trabajó un equipo de japoneses que fue bastante famoso la restauración de los frescos del Yoto, porque habían logrado como una, un Yoto súper luminoso y bueno, fue, fue bastante controversial y, y fue un trabajo excel, impresionante. ¿no? Bueno, como es eh, ese caso, eh, fueron sucediendo estas cosas de que parecía lo que hoy parece la mejor solución, luego eh, el tiempo da la pauta de que no, porque hay que tener eh, en cuenta otras cosas que no se, no se consideraron como parámetros característicos a conservar del edificio. ¿no? Después en el 1972 la Carta del Restauro estableció que eh, esta, esta, causa, esta carta que había eh, redactado Cesare Brandi estableció que los procedimientos y materiales incluso debían ser autorizados por el Ministerio. Y el Ministerio podía desaconsejar materiales y métodos anticuados, nocivos o que no estén probados. Luego viene la Carta de Burra de Australia que promovió un di direccionamiento importante en ese criterio, ya que en el artículo 4 se afirmó que son preferibles las técnicas y los materiales tradicionales para la conservación de la fábrica antigua. En algunas circunstancias se puede hacer apropiación de materiales y técnicas modernos, pero si sí, sustancialmente se comprueba que hace, es un beneficio para la conservación. Entonces, toda esta polarización de criterios ¿no? eh, hizo que hacia posterior a los 80, digamos, cuando empiezan, cuando empiezan los, los organismos de Estado que crean para la conservación de su patrimonio en cada país eh, europeo, quizás los pioneros y los tenían de antes eran Italia y Francia, pero por ejemplo en España, recién después de la ley de patrimonio de 1985, empieza, existe el Instituto de Patrimonio Histórico Español. Entonces ahí empiezan a trabajar un montón de científicos que eh, eh, empiezan a investigar todas las eh, características de todos los materiales para el, emplear en la restauración. Y la, eh, como se, se convirtió también en un motor económico importante, eh, la preservación de, de los monumentos, entonces las empresas privadas eh, empiezan a desarrollar sus productos y hay como las universidades apoyan toda la investigación científica, y entonces, bueno, hay un, hoy día es muy diferente, y cada eh, elemento o cada producto o cada técnica que se utiliza para restaurar tiene que ser probada y justificada eh, en cada caso. Entonces, hay tres eh, criterios que son importantísimos y que ya están aceptados como formas de reflexionar a ver qué medidas tomamos en cada edificio. El primero es de reversibilidad. Eso implica poder retirar los materiales aplicados en los bienes como parte de los tratamientos de conservación y restauración. Dice, siempre que sea posible, las medidas que se adopten deben ser reversibles. En el caso que las intervenciones practicadas no sean completamente reversibles, al menos no deberán limitar la posible exclusión de otras posteriores. Que esto sería la retratabilidad. Toda intervención sobre la obra junto a ella, según los fines definidos en el artículo 4, debe realizarse de tal forma y con tales técnicas y materiales que puedan dar la seguridad de que en el futuro sean posibles nuevas intervenciones de salvaguardia o restauración. Esto, esto lo aclaro porque una cosa es la reversibilidad en la restauración de obras de arte, por ejemplo, de pintura. Hay todo, la, la restauración de la pintura tiene una técnica muy específica que cuando hay faltantes en lagunas se le llama, el completamiento de esas lagunas se le hace con una técnica que se llama tratello o rigatino que es una mezcla óptica, es decir, no se mezcla el color tal cual se ve el color de la paleta original sino que se eh, hacen pequeñas rayitas o puntitos según sea tratello o rigatino de los colores puros para que en la, la, la mezcla óptica, es decir a, 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 la, a la distancia se pueda armar, componer el color original, pero si uno se acerca, en realidad son esta, estas marquitas de colores, eh, las, los componentes de ese color eh, en, en forma de rayitas, que se vea que eso es un, una reintegración, es decir, desde lejos lo vemos toda la obra completa, pero desde cerca nos damos cuenta cuáles son las lagunas intervenidas. Y además se hacen con eh, materiales que generalmente es la acuarela, porque es reversible con agua, con agua y alcohol. Eh, entonces no, se, no es que se interviene un óleo con óleo, sino que es un óleo 
se le hace una base de queso y después se hace eh, acuarela. Esto es un ejemplo para las eh, restauraciones de pintura. En arquitectura eso es imposible, porque una vez que nosotros estamos reintegrando un revoque, un mortero, una, eh, eh, no, no es que podemos hacer algo que luego la lluvia lo lava, o tienen que ser cosas que lo consoliden. Pero sí es importante para la arquitectura el tema de la retratabilidad. Esto es importante porque a veces nosotros hacemos morteros, por ejemplo, restauramos fachadas de mortero de cal, y le ponemos, en vez de respetar su materialidad, en vez de poner un mortero de cal, ponemos un mortero cementicio o acrílico que genera un nivel de adhesión al sustrato, que después si quiero eh, eh, retirarlo, me, me llevo todo junto con el original y hasta el revoque y hasta el fino y me ha, me ha pasado de llevarme hasta el grueso. ¿no? Entonces, siempre es importante eh, pensar en este criterio de retractabilidad. Y el último, eh, el último punto es la compatibilidad. Y esto es súper importante porque esto implica conocer muy bien sobre qué estoy trabajando para ver cuáles son sus características mecánicas físico-mecánica, para ver qué, qué eh, tratamiento es compatible. ¿Mm? Debe fomentarse el uso de materiales tradicionales siempre que estos sean compatibles con los componentes de, de las pinturas y la estructura del entorno. La elección entre técnicas tradicionales e innovadoras debe sopesarse caso por caso, dando siempre preferencia a las que produzcan un efecto de invasión menor y resulten más compatibles con los valores del patrimonio cultural. Bueno, eh, ahora vamos a ir a casos prácticos, eh, a ver de qué manera esto se, lo podemos este, ir reflexionando en cada, en cada obra. Acá les comparto, por ejemplo, una restauración de una escultura que está aquí en el Parque Independencia, al lado del, del cementerio. Es una escultura, está hecha en una sola pieza de mármol de Carrara, pesa 7 toneladas, vino desde Italia, una donación de Don Bosco, que le hizo a la Iglesia María Auxiliadora, y nunca lo pudo colocar porque era inamovible. <risa> Entonces, bueno, terminó eh, en, en ese parque. ¿Y qué pasaba? Me, me llamaron porque esta, esta figura, que es muy bella, genera como mucha devoción. Y entonces siempre hay, hay personas que le, que le van a rezar y le hicieron como un, un, un altar. Y estaba colocada debajo de unos pinos que tienen una sustancia resinosa y, y, la, y, la, y la Virgen tenía este aspecto que era bastante impresionante. Entonces eh, se comunicaron con el cementerio, las personas que siempre iban a, a rezarle a la iglesia, a pedir que se hiciera algo con ella, ¿no? porque eh, era como, como un aspecto muy feo. Entonces, bueno, nosotros eh, armamos un andamio hicimos eh, el primer relevamiento y vimos que bueno, las causas de, las, de, la, de la suciedad se veía, principalmente era el entorno, que todos esos eh, árboles resinosos digamos, que generan esta, esta sustancia de, que, que va, va penetrando en el mármol de Carrara, que es muy, muy poroso. Entonces hicimos diferentes eh, eh, técnicas de, de limpieza. Primero hicimos cepillado con jabón neutro, después empezamos a hacer eh, las mancas puntuales, empezamos a, 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 a removerlas con distintos solventes. Cuando uno empieza, eh, le, la limpieza tiene que ir del solvente más eh, suave a los más fuertes, y siempre si estamos trabajando sobre un mármol, que es alcalino, es carrara, piedra caliza, ¿no? eh, es alcalino, tiene que ser siempre alcalino el solvente. Eh, entonces, bueno, hicimos limpiezas con, con presas, aquí hicimos, hay, hay, una, hay una mezcla de eh, solventes y, de, y de, de, de detergentes y de jabones, que se llama la papeta AB57, que es muy útil, lo, lo crearon en el Instituto Central del Restauro en, en Roma en los años 70, y verdaderamente sirve para muchísimas cosas, porque funciona como biocida, como consolidante, funciona como eh, tensioactivo y también eh, eh, bueno, va, va aclarando sobre todo cuando se trata de piedra caliza o mortero de cal. Esto se tiene que dejar actuar, por eso está enfilmado y después se enjuaga. Eh, se, puede, se puede proteger, se puede pasar esta papeta con, sobre papel, papel de arroz, papel común. 
cosa de que se mantenga y le dé oportunidad a que entre este, este conjunto de, de, de sustancias en la porosidad y pueda actuar y luego se enjuagan. Bueno, acá viene el tema de, la, de las intervenciones anteriores. La eh, corona, que está, está todo bellamente tallada en, en el mármol de Carrara, tenía una reintegración que estaba hecha con una mezcla de eh, resina y marmolina. Era un trabajo verdaderamente increíble. El restaurador que hizo eso se tomó un, un, un trabajo muy grande, pero ¿qué pasa? Eh, es muy, eh, es toda, la, toda la resina que se puede remover del mármol no se puede remover de, de, de la resina, porque es como que son eh, muy, muy afines, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que eh, acomodar un poquito, sacar un poquito este, este, eh, toda esta pátina resinosa con un torno sobre la parte que está hecha de plástico, ¿no? Obviamente que eso no fue necesario hacerlo en la parte de mármol, porque en la parte de mármol con la papeta se pudo renovar. Pero eso eh, era una reintegración que estaba con mucho trabajo hecha, pero no se había elegido el material apropiado. Y por otro lado, el niño tenía esta mano, que estaba hecha de cemento, y además con una, un modelado muy torpe. Entonces investigando y buscando le, cómo había llegado la, la Virgen ahí y quién había hecho esa integración. Finalmente dimos el lugar, un galpón de la municipalidad donde tenía guardada la mano original. Entonces, bueno, le quitamos la mano, le pusimos un perno, el perno, unos pernos de bronce, y el perno eh, lo pusimos con, con epoxi y le pegamos la mano original. Es importante porque es la mano del niño, se supone que bendice, no, 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 no podía tener una mano tan, tan tosca, entonces bueno, finalmente quedó. Entonces aquí tenemos criterios de limpieza, los, la, la compatibilidad para que sean sustancias que no sean ácidas, porque estamos trabajando sobre un mármol de, un mármol de piedra caliza, mármol de Carrara, y también la materialidad con la que se interviene, es decir, si, si intervenimos que sea con, su, con, con mármol, eh, o sobre todo si tenemos el original, o si no es mejor no intervenirlo, a ponerle algo que luego es contraproducente, como, como, el, como el plástico en la, en, en la corona. Quizás si, no hubiese, si hubiese estado no a la intemperie, bajo todos esos frondosos árboles resinosos, se podría haber mm, conservado mejor. Ahora les... Eh, les muestro este caso del de el panteón de la familia Bet que me llamó la arquitecta Silvia Bueno. Ella hizo una, una restauración muy interesante porque fue absolutamente rigurosa en el uso de materiales originales. Toda la restauración interior del, del panteón eh, lo hizo con mm, revoque de cal, absolutamente de cal, ni siquiera cal reforzado con cemento blanco, ¿no? absolutamente de cal, las limpiezas también las hizo eh, de la forma más en neutra, se tomó, se tomó ese trabajo. A mí me llamó porque tenía en el remate del panteón esta escultura sin cabeza, eh, que era una, es uno de los panteones más, más antiguos del cementerio, y entonces eh, eh, cuando la vimos es una virgen modelada de mármol de Carrara, muy, muy, muy degradado, porque es del siglo del siglo XIX, ¿no? mediados del siglo XIX. Bueno, me llevé esta escultura sin cabeza a mi casa, a mi taller, y empecé a hacer todo ese pro, eh, proceso de eh, limpiezas. Como estaba tan degradada, las limpiezas tenían que ser eh, muy, muy cuidadosas, porque cualquier cepillado, cualquier eh, producto un poco, pu un poco intenso, generaba todo, todo estaba, estaba ya pulvo, estaba decohesionado, entonces este, había que tratarlo con mucho cuidado. Lo que pasaba era que tenía, le habían puesto en la base un montón de cemento, como ven acá, para, para, con, para fijarlo al, al, al pilar, y eso le había generado unas grandes grietas y eh, muchísimas eh, eh, colonias de microorganismos, sobre todo líquenes y alga, algas verde azuladas, porque las vimos en un microscopio, que son muy, eh, generan como una sustancia que es eh, ácida y va comiendo el carbonato. 
Entonces, bueno, hicimos limpiezas así como, como con la otra, eh, usamos la papel, bueno, primero hicimos carbonato de amonio, que el carbonato de amonio también tiene la, la, la propiedad de ser eh, biocida y también eh, si se mezcla con car carbonato de sodio va consolidando, es decir, limpia y consolida. Eso es la papeta AB57. Y bueno, luego eh, la, lo que quedó, el resto que quedó, hicimos un pulido con, con un microtorno y... y eh, lija es muy fina, y al final pasamos terba, que es como, como se pule el mármol por los marmoleros. ¿no? Pero ¿qué pasó? Y acá viene algo que es bastante, eh, podría ser bastante criticable. Eh, me dicen, bueno, muy bien, está hermosa, pero no tiene cabeza. A, a las personas de pronto, a, la, a los propietarios del panteón, les interesaba que ya que se había, se había restaurado que tuviese cabeza porque era como que le faltaba su, su alma, no sé cómo decir, su, su personalidad. Entonces yo modelé una cabeza y se los mostré arbitrariamente porque no tenía absolutamente información. En este caso, si uno reintegra algo, tiene que basarse en la documentación histórica. Esto es el restauro histórico muy, muy discutido y muy, muy fomentado, ¿no? Pero de, este, de esta pieza no teníamos ninguna información de cómo podría haber sido su cara. Sí, yo me daba cuenta por el pelo, eh, digamos, siguiendo las líneas del pelo y el modelado, y entonces, bueno, le hice esa propuesta, les gustó, y les pusimos una cabeza. Esa cabeza es reversible en el sentido de que está hecha eh, con un mortero de eh, marmolina, eh, marmolina, cemento blanco y cal, eh, que sería como piedra reconstituida y está puesto con un perno de acero inoxidable que eventualmente si el día de mañana se quiere sacarse como que se, se puede romper la cabeza y la cultura queda intacta. Entonces ahora está eh, la escultura con cabeza. Eso es porque mm, lo pidió el propietario, obviamente. No sé si esto hubiese sido posible en, para un museo o para... Habría que haberlo justificado desde algún punto de vista, obviamente. Esto fue una cosa... Muy, muy arbitraria. También son eh, factores a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué uso? ¿Quién es el propietario? ¿Cuál es la intención? María Eugenia, ¿Te, te interrumpo sí. un minuto porque justo hay una pregunta que creo que tiene que ver con este momento. María Eugenia, sí. ¿los pernos deben ser de bronce o pueden ser de otro material como acero inoxidable? Que justo mencionaste. ¿O el mármol sí, va mar... solo con bronce? No, puede ser material? acero inoxidable, sí, puede ser. Eh, en, las, en las piezas escultóricas a mí me gusta poner bronce, pero puede ser, nosotros en, la, en, en, en arquitectura, digamos, en, en cuando tenemos que consolidar premoldeados, usamos pernos de acero inoxidable, pero las, las de mayor valor eh, me gusta personalmente poner bronce. ¿Mm? Perfecto. Y bueno, eh, y luego también se hicimos una reproducción de una placa, que esto también, esta placa estaba en otro panteón de la misma familia y por una cuestión histórica que se investigó suficientemente y por pedido de la, eh, y de la familia, se pidió que esa placa se trasladase a, a este panteón, solo que sacar la placa de ese lugar hubiese sido, digamos, hubiese roto y demás, pues ya estaba rota, y además tampoco era cuestión de, de sacarla, entonces hicimos un, un molde in situ en el otro panteón y reprodujimos la, la placa y se puso ahí. Entonces con esto hay... Eh, hay hay cuestiones que tienen que ver sobre todo con la, eh, los criterios de, del uso o de, o, de, o de la intención de la familia, más tratándose de un panteón, ¿no? que es una cuestión ritual de, 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 de los seres queridos. Bueno, y ahora vamos a hablar de la, esta escultura que se llama La Uriga y su cuadriga, que es el grupo escultórico que está arriba del el edificio de sede de gobierno por calle Santa Fe, entre Dorrego y entre Dorrego y Moreno. Eh, esta, este edificio que pertenecía a la jefatura de policía, fue una historia muy tremenda, <ríe> en época del proceso funcionaron centros de detención, eh, es, es un espacio muy eh, intenso de historia, ahora funciona, aparte de, los, de las dependencias de la sede de gobierno, funciona el Museo Gallardo, que es un hermoso museo, y bueno, 
Eh, se restauró todo hace unos 4 o 5 años, toda la envolvente, eh, se, se hicieron muchos trabajos de restauración internos, nosotros nos tocó trabajar en el Salón Blanco, y estaba este esta, esta caso que había, había quedado sin, sin intervenir cuando se hizo la fachada, porque eh, digamos, había que hacer un estudio estructural importante de este grupo escultórico. Debajo de, de este grupo escultórico, que es muy grande, muy pesado, eh, hay un, acá hay un, lo que funcionaba un polígono de tiro ¿no? en este lugar. Y la losa sobre la que está apoyado digamos, este, este, este volumen que sostiene la escultura, acá precisamente, eh, tiene, era una losa de, de hormigón, tenía sus, eh, sus perfiles muy degradados porque mucho tiempo, mucho ingreso de agua. Entonces, en su momento se decía, oh, se va a caer la escultura, y bueno, era todo un caos, nadie sabía qué hacer, y ahí quedó, hasta que se decidió hacer un estudio muy personalizado de la estructura. Para eso, primero nosotros hicimos un relevamiento de todas las patologías eh, que, que tenía cada pieza. De todo, de todo su esquema de fisuraciones y grietas. Esto es la losa, que, que se veía así de, de, de degradado, entonces se hicieron una serie de ensayos no destructivos. Acá eh, nosotros trabajamos con una empresa que tiene una gran eh, cantidad de eh, recursos, que es muy interesante porque uno no es que va a tener la respuesta haciendo una termografía o una horoscopía, una, es claro, sino que teniendo toda a disposición todo este tipo de recursos, va uno pudiendo, como, como, como un trabajo de testivesco, bueno, pero a ver, si yo veo que acá hay, este, hay humedad, porque me lo dice la termografía, entonces quiere decir que esta humedad, bueno, acá debe haber una fisura, entonces yo puedo hacer a lo mejor una, eh, puedo hacer una lectura de cómo está la, la armadura metálica, puedo usar el proscope, después eh, si encuentro un lugar donde veo que hay una falla, puedo hacer una radiografía digital, eh, bueno, son una serie de que es, es, es muy bueno que cada, cada resultado te va completando un informe y te permite darle un, una lectura general e interpretación del estado-situación. ¿no? Y siempre es muy importante ver este devenir de situaciones. ¿Por qué? Porque esta escultura había sido eh, restaurada por lo menos en tres veces anteriores. Entonces, bueno, primero que se hizo. Con la horoscopía, que es este, este aparatito, que es como una, una endoscopía, ¿no? se, eh, se ingresó al espacio que está, vamos a volver a la imagen, al espacio que está entre la, el prado, le llaman prado a esto, no porque tenga todos estos lechitos, porque en realidad esto es patología, sino porque está simulado como un prado, y, y la losa que lo sostiene. Esto se sabe que es hueco, pero no se, no se sabía bien cómo era la estructura. ¿no? Entonces se hizo la Esta es la losa que se veía mal, pero, no, pero hay un hueco entre esta losa y, y la base de la escultura, entonces bueno, esto está mal, pero entre esto y esto, ¿qué pasaba? Entonces usalo, usando la boroscopía, se sacaron, se, puso, se hizo un agujerito, se metió el, el boroscopio y se sacaron eh, fotos en los diferentes sentidos y se vio que eran todos muros de ladrillo que coincidían con los lugares de apoyo. Cada caballo apoya en la cola, en una pata trasera y en una pata delantera, opuestas. Entonces, eh, había mmm, los muros, había, eh, iban recorriendo todos estos los lugares de apoyo, es decir, trasladaban el peso de, la, de los apoyos a la losa de abajo mediante estos muros de ladrillo. Pero también la estructura que componía este, este prado se veía bastante comprometida, porque había acá a estribos que estaban cortados directamente, y mucha salinidad, mucho óxido. Esto llegó a mis manos con estas fotos. Y esta interpretación de cómo estaba, eh, este sería el espacio interno, ¿no? el muro, muro, donde apoyan los, los, los lugares, de, de, de las patas, digamos, y trasladan a la, a la losa del techo. Estaban hechos así, como una especie de bóveda, 
con todas estas barras redondas, que muchas de ellas ya se habían visto que estaban cortadas, y arriba una camada de hormigón que siempre tuvo filtraciones. Entonces esto siempre tuvo filtraciones que se inundaban todo este espacio interno y generaban toda la patología de la loseaba. Entonces, bueno, el, los, que, los eh, ingenieros que hicieron el cálculo estructural para reforzar la losa, hicieron, estimaron la carga y eh, propusieron un refuerzo de losa, eh, de la losa abajo, digamos, eh, en base a, este, a, a esta estructura, que era así. Era como hacer pequeñas, y se hizo así, como pequeñas perchitas en la zona donde está el apoyo del carro, que era lo más pesado y lo que se interpretó que no había eh, estructura resistente suficiente. Entonces se hace este como atirantamiento inferior de estas, de estas vigas. De todas maneras, bueno, y este es el carro, el carro por debajo también tiene una, una, un, un hierro que eh, vincula las dos, las dos ruedas y también se les hizo una radiografía digital y se vio que este... este estaba bastante alterado, pero no, no, no preocupantemente. ¿no? Entonces se decidió que, que no, no era necesario el refuerzo acá. De todas maneras, yo me puse a investigar todos los informes que habían quedado de las restauraciones anteriores, porque lo que yo veía es que eran las los patologías existentes en el momento en que yo fui a, 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 a verificar el, el estado, eh, habían existido antes en los mismos lugares. ¿No? Este es un informe de un, de, un, de un restaurador anterior, donde estaban todas las fotos eh, y se veían todos la, la, eh, los problemas de los apoyos de las patas que tenían los hierros expuestos y todo, todo la, el modelado del el revoque caído. Entonces me preguntaba, bueno, ¿por qué se vuelve a repetir en los mismos lugares eh, los mismos problemas? Es decir, no, eh, ¿qué, ¿Qué pasó con las restauraciones anteriores y por qué se vuelve a repetir? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a investigar este perfil, que era el que más se veía más, es una pata delantera. Hicimos una boroscopía, que aquí está. Aquí está. Eh, y luego se, se abrió un poco más para ver qué era, si se hizo la boroscopía para ver si se podía abrir se abrió un poco más y se hizo una radiografía, eh, unos rayos gamma. Entonces, para ver si este perfil tenía todavía conservada sección resistente como para seguir soportando la, la, el, el peso del caballo en su parte delantera, además son eh, patas que están como flexionadas. ¿no? Entonces esta fue la conclusión, eh, que había una pérdida de sección variable entre más o menos 15 milímetros, que entraba a la losa toda esta, esta eh, longitud. Y bueno, en función a esto se dijo, bueno, esto el, el, el estructuralista dijo, es suficiente, no es necesario reforzar esa pata. El problema de este grupo escultórico, a ver, vamos a, vamos a volver a ver si lo podemos ver entero, para que, son como todas piezas, eh, todas las patas, digamos, todas columnas, imagínense, cada pata que apoya, cada cola que apoya son columnas, más el carro. Todas estas columnas están vinculadas por todos los arneses, que es como todo una, un plano horizontal que va como arrastrando las columnas, pero están muy altas, son muy esbeltas y siempre tienen movimiento por el viento. Esto es lo que me explicó el, eh, el estructuralista. Entonces, en eso... En esos lugares concretos, esas patas de esas columnas, donde están más tensas, sobre todo las, las externas, siempre se va a volver a, a, a romper. Es decir, se va a marcar una fisura. El tema es que eh, con el ingreso del agua, con el ingreso del agua, lo que empieza a actuar es la oxidación. Entonces es necesario, concluimos, que si bien no, era, no había pérdida de sección como para reforzar, pero sí era muy importante que... Se, se, se selle, pero con nada rígido que genere nuevamente la patología y la oxidación y todo ese camino que hacía que cada, cada 10, 15 años eh, haya que volver a intervenir porque todos esos apoyos estaban rotos. ¿no? Entonces, bueno, se decidió, se decidió elegir el elementos flexibles para su tratamiento. Pero antes de eso, les quiero contar 
que cuando se eh, peló, digamos, todo el reboque que estaba muy alterado de lo que era el Prado, que es toda esta, esta parte de acá, se vio que, eh, pelándolo, no se vio que, que había agujeros, se asomaban eh, estas barras eh, eh, redondas que constituían el, la estructura del Prado y estaban como apenitas apoyadas, ¿no? Incluso los perfiles estaban como penitos apoyados. Entonces, bueno, dijimos, a ver, pero si acá tenemos un agujerito, ¿por qué no abrimos? Ya que se abrió ahí, si abrimos entre un apoyo y otro, no va a haber problema. Entonces nos pudimos meter adentro. Y ahí corroboramos lo que, lo que se había visto, pero lo pudimos ver desde todos los lugares. ¿Y qué pasaba? Descubrimos que de un lado estaba el original, que es este, que tenía todas estas barras oxidadas, todos los estribos, muchos estribos cortados como estos, y del otro lado había sido reconstruido totalmente con, con, con las viguetas, no sabemos bien en qué fecha, porque no estaba documentada esa restauración, y, y bueno, eh, evidentemente había sido una restauración muy dura, ¿no? porque se había como casi descalzado la escultura. Eh, entonces, bueno, se, se, se analizó por qué de esta parte que queda original se vio que había partes que estaban, eh, eh, pilares que estaban totalmente explotados. ¿no? Entonces, esto nos dio la oportunidad de intervenir también en cada uno de esos pilares que, eh, que, que trasladan el peso de, de, la, de la escultura hacia la losa de abajo. Y no nos quedábamos solamente con reforzar la losa abajo, porque nos hubiera, este, esta situación intermedia también genera movimiento y ayuda al movimiento del, de, la, de la obra. Y bueno, también se, se, no, se da la oportunidad perdón, de, de, de volver a ajustar o volver a soldar algunos estribos importantes y demás. Vuelvo un poquito para atrás. Acá, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan la primera clase que les conté, que así como Violet Leduc había dejado su... Su, eh, como es su cartel de que había restaurado la aguja de Notre Dame y ahí con, su, con sus eh, señas masónicas aquí encontramos estos tres reboques de los chicos porque eran chiquitos cuando le sacamos la, la edad eh, italianos que habían trabajado en, la, en, el, en toda por lo, que, por lo que entendemos es que hicieron todos los reboques de simil piedra de todo el edificio y dejaron ahí su, su su marca, que quién lo va a ver, porque quién se iba a meter acá. <ríe> y bueno, nos, pare, nos parece importante esta documentación tenerla, porque es un honrar a ellos, ¿no? Que quisieron dejar su memoria. Bueno, después, eh, una vez que se comprendió el, el, la, el comportamiento estructural de todo el conjunto, estructura, el, la, 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 los apoyos, el, el nivel intermedio y la base. Eh, y se, y se descartó que esto siempre va a tener movimiento, por más que uno trate de consolidar, no puede generar estabilidad eh, eh, constante, digamos, segura. Entonces se procedió a la, a la restauración y dijimos, bueno, tratemos de utilizar materiales que sean flexibles. Entonces, este, este, la escultura está hecha con un reboque mmm, mmm, cementicio. Entonces nos pareció posible utilizar un mortero eh, flexible, ya no un mortero de cal, ¿no? eh, sino un mortero flexible que tenga buena adhesión y que pueda absorber el movimiento sin manifestar en las fisuras que permiten entrar agua y generar nuevamente el proceso de oxidación de la estructura interna de hierro de cada una de, eh, de, de las piezas escultóricas. Entonces, bueno, para, para generar una buena adhesión de esto se hizo una limpieza criogénica. La limpieza criogénica es una proyección de pellets de hielo seco que lo que hace es impactan eh, con la superficie y se rompen y no, no generan residuo de nada. Y lo que saca es este, la subsidia superficial. A ver si acá hay un videito, a ver si funciona.
Bien. Bueno, ahora vamos a cada una de las piezas. Esta es la auriga, la figura de la auriga. Siempre yo veía en los informes anteriores, y lo veía en el momento que, 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 vimos, que subimos a relevar, que tenía todo este sistema de, de este, este, esta cantidad de, grie, de grietas y fisuras que llegaban a romper toda la base del cuello y demás. Y nos dimos cuenta de que el movimiento de la base, porque ella, ella tiene eh, su mano extendida hacia, hacia, eh, hacia atrás, como agitando, arengando el movimiento, y eso, por más que parezca tremendamente robusto, tiene movimiento. Y entonces ese movimiento hace que la palanca de, del hierro, que es en la estructura interna, rompa, rompa eh, en, el, en el hombro y en el cuello. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un refuerzo expuesto. Esto es una, eh, inmovilizar de alguna manera la mano eh, del cuerpo para que no tenga ese movimiento con esta especie de pulsera, que esto sí es de acero inoxidable, tiene una, una parte interior de neopren para que no, no, la, no lo lastime, digamos, y eh, una, 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 pla una plaqueta que se atornilla al, al cuerpo. Esto es perfectamente reversible. Si nosotros vemos que con el tiempo esto genera patología, se puede retirar. Pero es una manera de, poco invasiva de eh, evitar ese movimiento que genera tanta patología. Y bueno, todo el sistema de, 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 de riendas que vincula a los cuatro caballos y que también es, era, estaba muy mal esto, si fue reforzado, porque este, este es el problema, ¿no? Había sido restaurado con un mortero cementicio que se desprende, se vuelve a fisurar, aquí no había habido buena adhesión, y entonces todo eso genera todo el ingreso de agua y la oxidación a la armadura. Entonces por eso es que nosotros elegimos un, un, un mortero flexible, y un mortero flexible es un es material como el Revear, que fue el que se usó, porque probamos varios comerciales acrílicos y me pareció que el Revear era el más flexible de todos. Primero cada una de las eh, fisuras que estaban presentes en esos lugares clave donde siempre había sido restaurado se sellaron con Cicaflex 1A y luego se dio este recubrimiento de Revear. Estas fisuras se trataron con Cicaflex, y luego se recubrieron con, con revear. Bueno, y ya está listo esta escultura. Todavía tiene, uh -huh. mantiene el, el, la estructura de andamios porque están haciendo un trabajo de iluminación. Sí, aprovecho escucho. para eh, comentarte algunas preguntas que a mí me cuesta interrumpirte y creo que algunas eh, ya tienen la respuesta con el devenir de, de, de tu charla. Eh, preguntan de qué material es la estatua, el material or original. Es cemento, es un mortero de cemento y arena con eh, una, una armadura de, de hierro, de barras de hierro de, de diferentes espesores según, según el sector. Bueno, después preguntan esos perfiles por debajo de la losa de techo, sobre qué apoyaba, que en parte lo vimos. Los perfiles por debajo de la losa de techo. De la losa. Era, sí, de, de, es, del prado, dijiste la prade. Sí, el prado es, es eh, como mmm, sobre la losa, que es el techo de la, del, del local de abajo, están estos pilares y estos pilares, eh, ahí se insertan los, digamos, los, los, los descargas de, de, del peso de los apoyos, vieron esa barra que nosotros hicimos una gamografía, vamos a volver a ella. Estos pilares, aquí claro. se apoyan por ejemplo las colas y se apoyan las patas, y entonces cuando nosotros hicimos la gamografía esta, esta barra que está por debajo, estos 201 milímetros de longitud por debajo de la bolosa está metida dentro de ese pilar que se ve por debajo ¿no? entre estos pilares el, el, el problema es que algunos de ellos estaban explotados es decir, la, y era una cuestión de el movimiento, el movimiento genera la fisura la fisura genera la corrosión y así va siendo todo peor no Ajá. sé si respondí después preguntan ¿cuál es la empresa que hizo el estudio? La empresa de ensayos no destructivos eh, con la que yo siempre trabajo es Bruque. 
Y ahora vamos a, a ver la bolsa de comercio que hicieron también, hicimos juntos un trabajo súper interesante de, de, de análisis estructural. Y para Así cerrar, que... una pregunta un poquito más atrás, eh, que quedó de, de la estatua de la Virgen en el parque, si se protegió de posibles chorreados del pino, de la resina del pino. Eh, lo que le pusimos es un hidrofugante. Eh, el hidrofugante lo que hace es que no permite absorber agua a la piedra, entonces como no absorbe agua, es más, es menos, se, ad, se adhiere menos, digamos, a no estar, a no estar mojada eh, adentro de la porosidad, digamos, entonces la resina no se puede meter. Pero no se protegió de forma de película, sino de eh, limitar la absorción de agua. Después, otra pregunta dice si, si se puede saber cuál es el mensaje que dejaron los constructores. Ah, sí. Eh, ay, no lo, creo que en la primera eh, en la primer clase eh, estaba el texto, pero uno decía, aquí eh, trabajó, no me acuerdo, Piero, no sé qué, nacido en la provincia de Como, Italia, en, ah. en el año tal, tal, y así, y, y trabajó, bueno, eso, más o menos. lo tengo, está documentado, pero ahora lo tendría que buscar. Y después preguntan en relación a este hidrofugante que hablaste sobre la estatua de la Virgen, eh, ¿qué vida útil una vez aplicado tiene? Eh, la verdad es que eh, lo que dice la ficha técnica de Baker, que es el que estamos usando siempre, dice 10 años. Hay que ver. <ríe> Hay que ver si es así. Yo estoy cerca, puedo ir a ver, a ver cómo, cómo está. <ríe> bueno, buenísimo. <ríe> Bien. Perdón, abrí el audio para hacer una pregunta. Sí. Bueno. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo elegís vos el último revestimiento? Lo que dijiste que era óptimo el, el revear, por ejemplo, y no otro, o en base a qué, digamos, se elige ese revestimiento final, digamos. Eh, aclaré que eh, usamos un, elegimos un revestimiento elástico. ¿Por qué? Porque sabemos, ya probamos, ya se lo probó la historia, que siempre tiene movimiento. Siempre este movimiento se dan a partir, que generan fisuras, porque es una estructura rígida, entonces eso da lugar a la penetración de agua y entonces eso genera mayor corrosión. Entonces lo que hicimos fue, muy bien, si esto se viene repitiendo así desde, desde hace tanto tiempo, vamos a poner un revestimiento, aparte de todos los refuerzos estructurales que se hicieron, eh, vamos a poner un revestimiento elástico que permita absorber el movimiento y que no abra las fisuras para que no ingrese el agua. Por eso es la única razón que elegimos el revear. Eh, probamos un Tarquini, que también tiene revestimientos acrílicos, y probamos un revear, que eran las buenas marcas digamos, que conozco, y probamos cuál tenía mayor elasticidad, y por lo que nos pareció que el revear tenía mayor elasticidad, entonces fue el que elegimos. Bien, la última aquí pregunta si el hidrofugante también sirve para las palomas. Yo supongo que sí. No. ¿No? No, es de, no, no. La verdad que, eh, palomas, no, para nada. Eh, es otro, otro tema, las palomas. Bueno. Podemos continuar. Eh, Muy bien. Bueno, ahora les cuento la bolsa de comercio, eh, este edificio del arquitecto Rivera, eh, construido en 1927, primer edificio de hormigón de Rosario. Eh, nos llamaron porque un día, gracias a Dios, a Dios en, en, creo que fue un fin de semana, cayó uno de estos eh, modillones al piso y pesa como 30 kilos más es la, la aceleración. <risa> Entonces eh, dijeron, este, este edificio había sido restaurado en el 2010. Y bueno, eh, es importante saber, en el 2010 se, se, lo, se lo restauró todo aplicándole un material de Tarquini, porque, según nos contaron, eh, había sido muchas veces arenado, hidro arenado, y, y el cimiento de piedra original está muy deteriorado. Es una, una, lamentable para mí, porque es un edificio muy bello. Pero bueno, 
este, el Tarquini lo, lo consolió bastante, pero había problemas, obviamente, que no fueron correctamente solucionados en su momento. Es decir, también es eso, ¿no? Yo me encuentro muchas veces con intervenciones que quedan fantásticas porque están con estos materiales que son, quedan prolijos, quedan, quedan homogéneos, pero las cuestiones estructurales no se resuelven y es como eh, peor, ¿no? Porque uno se asegura <ríe> y no. Y lo que pasó acá fue bastante curioso. Se había caído ese modillón, entonces nos pidieron hacer un relevamiento de cómo estaba todo el edificio, sobre todos estos estos modillones que son, creo que son ciento, no me acuerdo, 186. Entonces, ¿qué hicimos? Este, eh, contratamos a la empresa Bruque, nos subimos a, un, a uno de esos brazos extensibles, ¿no? que llegaba hasta 30 metros, tiene esta cornisa, y se hizo una inspección de la cornisa, de, la, de, las, dos, eh, de las dos cornisas y de, la, y de la ochava. El que había caído estaba acá. Entonces, primero se hizo una inspección con georradar. Es decir, el georradar lo que te da por una, por una, eh, por ultrasonido, digamos, es eh, la presencia, te detecta la presencia de la estructura metálica. Y entonces se vio que había una malla metálica entre unos 3 y 8 centímetros y unos elementos metálicos de mayor dimensión, que eran estos perfiles P a una profundidad de 25 centímetros, a un metro de distancia entre ellos. Es decir, ahí pudimos, con el georradar, pudimos interpretar cómo era la estructura de la cornisa. Después se hizo una inspección con termografía infrarroja. Entonces, subidos en esto, hicimos eh, la inspección térmica de eh, distintos sectores, ¿no? que están marcados aquí, A, B. Lo que, lo que te da la termografía... Eh, es una diferencia térmica, obviamente, de, eh, por el color que te hace interpretar que en los lugares donde está más frío o hay aire o hay agua. Entonces, se paneó sobre la, la cupertina de la cornisa, se vio claramente una fisura longitudinal, todo al, al, a, digamos, al rodeando toda la cornisa, que para mí tiene que ver con la parte que se hace eh, por carga de hormigón y con la parte que se hace que es la moldura que se hace por, por carga manual, digamos, para generar el modelado de la moldura. Tiene como distinta compacidad y en el tiempo eso marca esta fisura. Después hicimos eh, termografía infrarroja, estos son los elementos que se cayeron, ¿no? Entonces se ve como eh, muchos de ellos tenían toda esta patología de verdín, quiere decir que acá siempre hay agua y es porque la correntía hace que se meta el agua acá, quiere decir que acá está abierto, también por la fisura superior. Por ejemplo, acá tenemos la termografía de, el, de esta pieza, toda esta zona azul estaba llena de agua. ¿no? Aquí estamos haciendo la subiendo en el lugar donde se había caído, es decir, fuimos por una calle, luego por otra, cuando llegamos a la ochava, fuimos a ver el que se que había caído y miren, el que se había caído estaba atado con alambre. Esto no era original, porque no hacían esas barbaridades los constructores originales. Es decir, a, a, en, se hace, por eso digo, a veces se hacen estas grandes restauraciones, en, para el Congreso de Lenguas se hicieron muchas restauraciones en, en Rosario, eh, así como embelleciendo, como maquillando, pero no resolviendo, o resolviendo las mal que es peor, ¿no? Porque unas de alambres, no es lo mismo que los hierros originales que tenían esos modillones de 30 kilos y unos hierros del 12 o del 10 que los sustentaban, los sustentaban como, como ganchos, ¿no? unas de, al de alambre que se van cortando una por una. Muy bien, entonces, ¿qué dijimos? Bueno, ¿cuántas de todos esos modillones estarán sujetos con alambre? Porque si uno cayó, y ahora no le podemos hacer radiografía a todos, todos dijimos, vamos a hacer uno. Un elemento sobre calle Corrientes, uno de la Ochava y uno de calle eh, Córdoba. Entonces se le hizo una gamagrafía, una radiografía digital. Ahí está, aquí ven cómo se coloca en, en la placa. Lo que tiene esta empresa tiene unas placas flexibles, entonces ingeniándosela se puede envolver el elemento 
y después se pone el, el emisor del rayo, que es esta, los chicos estaban arriba de la cornisa con las computadoras, y desde la fuente mandaban el emisor eh, ahí para imprimir la, la placa. Acá estamos haciendo otro, está, este es el emisor, y bueno, ahí está agarrada la placa toda <ríe> como se puede, pero bueno, bueno, viene desde arriba de la cornisa el emisor y se hizo la radiografía de este elemento. Cuando se hace gamma grafía, eh, la emisión de rayos gamma es muy, muy, de, tiene mucho alcance, entonces nos teníamos que ir, armar todo y bajar y, y a 20 metros de... De, de distancia, por suerte estaba alto si no hubiese, se hubiese tenido que cortar la calle, nos pasó en el, en el consejo que hubo que cortar la calle bueno esto es lo que aparece en la placa, que obviamente ellos tienen un software que lo sabe interpretar y luego hace unos dibujitos muy claros como este, por ejemplo este ornamento 18 se ve la estructura ¿no es cierto? tiene, eh, tiene el, el, un, como unos hierros perimetrales Dos, dos barras de hierro permitirá, y esta es el gancho con el que está eh, colgado desde la cornisa. Entonces se ve que tiene corrosión, ¿no? pero está el gancho. Este se ve que está el gancho y que está bien, no tiene corrosión. Y este no está el gancho. Entonces dijimos, si de tres tomados al azar uno no tiene gancho, puede llegar a ser un montón de, de modillones de, los, de la cantidad que hay que no tengan gancho y que estén atados con alambre, porque el alambre son tan finitos, esos alambres, por más que sea un, una, un haz de alambre, son tan finitos que eh, eh, la radiografía digital no los toma. Entonces dijimos, bueno, acá estamos en problemas. Bueno, la bolsa de comercio decidió que eh, iba a consolidar todos los modillones de toda la cornisa. Entonces, bueno, eh, aquí hicimos un molde, de, de, con el, sacamos un, una pieza, hicimos un molde flexible, lo volvimos a reproducir y lo volvimos a, a colgar con un gancho de eh, acero inoxidable del de, eh, el espesor que tenía originalmente. Pero todo el resto hicimos doble anclaje con unos pernos de acero inoxidable, varillas roscadas de acero inoxidable con anclaje Hilti que no solamente atravesaba el modillón, sino toda la cornisa hasta la parte superior, este es el, 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 el epoxi, que, que tiene el sistema Hilti de anclaje epoxídico. Ven, aquí están todos los modillones con su doble barra, atravesando la cornisa, y arriba aparece y hay una planchuela soldada para que trabe. Y luego esto se impermeabiliza con membrana. Es decir, Imagínense de la cantidad, todo doble perno Hilti, tremendo el trabajo, ¿no? Bueno, esto fue, eh, luego se, se hizo la restauración de toda la fachada, se volvió a, 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 a reparar el cine piedra con el mismo material que tenía, que era eh, Tarquini, porque permite la retratabilidad, pero no la reversibilidad del Tarquini. Entonces, bueno, volvimos a usar Tarquini y se, se restauró el grupo escultórico de arriba, todos los grupos de las, eh, ¿cómo se llama? Los, estas farolas que son bellísimas, son de bronce, que ni se veían, están allá arriba, son hermosas, los bronces de la puerta, los bronces de la ochava, y bueno, ese fue la bolsa de comercio, eh, edificio original. Y ahora les comentamos, este es el edificio de la bolsa de comercio, que está por calle Paraguay, que pertenece al arquitecto Mario Roberto Álvarez. Tiene todo un plano de mármol mmm, de Carrara, que es la, facha, la fachada, la, la base del edificio, ¿no? que estaba eh, bastante deteriorado porque tenía muchísimas escorrentías, eh, al, mmm, placas que estaban medias curvas, y había sido intentado limpiar de maneras muy tremendas, como por ejemplo habían hecho arenados de distinta presión y habían quedado las placas de esta manera. Y las escorrentías que van, que, digamos, se filtran, el agua que sale entre la junta genera toda esta costra de sales que afea mucho, ¿no? 
Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Volvimos a los eh, ensayos no destructivos, hicimos termografía infrarroja para ver cuál era el grado de, digamos, oquedad que había, si era simplemente aire, había acumulación de agua, además, eh, fuimos viendo cada escorrentía, cada grieta. También hicimos georradar. Esto fue importante porque, ¿qué teníamos que hacer? Volver a abrir la junta entre todas las piezas para sellar, para que no, no haya circulación de agua entre, entre placa y placa. Pero para abrir la junta teníamos que saber dónde estaban los anclajes, porque era una cuestión de abrir la junta y romper el anclaje. ¿no? Entonces hicimos una, una, un reconocimiento con georradar. Y yo le fui a pedir el plano de Mario Roberto Álvarez, que aquí está, con sus dibujitos, definido cómo eran los anclajes entre placa y placa. Entonces esto, que gracias a Dios eh, coincide el plano con la obra, supimos a la profundidad que estaban los anclajes y pusimos como tope para, para abrir la junta eh, un poco menos para no correr ese riesgo. Entonces después hicimos esta especie de... De, de sujeción para, para tope y poder abrir entre punta y junta. Algunas estaban hechas muy a tope y otras no. ¿no? Y por eso también había dado lugar a, a, a muchas grietas y demás. Entonces se abrieron todas las juntas entre placa y placa, se hizo limpieza criogénica con este mismo sistema de hielo seco, proyección de pellets de hielo seco, como hicimos con la escultura. Y después algunos, algunas placas que estaban especialmente... Eh, Sonaban muy huecas y con la termografía había indicado que eran espacios como que estaban desprendidos, como que el mortero de adhesión que se había colado por detrás de las placas había quedado, no, no había rellenado suficiente. Entonces en esos lugares se hicieron como pequeños agujeritos y se hicieron pernos de, 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 ahí se pusieron pernos de acero inoxidable con epoxi para asegurarnos que no haya desprendimiento de placa, ¿no? Estos, estos cositos son, que están acá. En algunos lugares que sonaba hueco o que la termografía no había eh, identificado eh, o quedar. Bueno, después se, se sella la junta con un sellador mmm, que se pidió como de muy alta prestación, poliuretano. Y, y bueno, después se, se sacaron todas las... Mmm, logos, los patinamos, los limpiamos, son de bronce estos corpóreos, y quedó, bueno, quedó así, quedó como, como lo pueden ir a ver cuando vengan. Muy bien, pasamos a otro. Pasamos al con una preguntita, ¿puede ser? Sí, claro. Eh, ¿Toda esta tecnología la tenemos en Rosario o son empresas de Buenos Aires? No, no, Bruque está, tiene sede en Rosario, en Buenos Aires, y en, en Brasil, creo. Eh, Bruque Sociedad Anónima. En verdad, es una empresa que me permite, me, digamos, como que ellos no hacían habitualmente, eh, eh, digamos, ensayos no destructivos en, en patrimonio, no, no era su, 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 a lo que se dedicaban, en realidad nadie hacía eso. Y lo, empezamos a trabajar juntos y les interesó mucho, tienen muy buena disposición, porque la verdad que son, ellos suelen hacer estructuras de hormigón y demás, ¿no? Y son cosas desafiantes para ellos y les gustó muchísimo, así que están siempre muy entusiasmados en trabajar con patrimonio, así que les pueden, les pueden escribir. Bruque, Sociedad Anónima. Bien, y aquí hay otra pregunta que digo, será para abaratar costos. Dice, ¿hay manera de hacer todo esto, pero de manera más rudimentaria o ya caemos en suposiciones? Eh, todo depende del caso, no podemos generalizar. Hay veces que es, ex, es, es excesivo, eh, a veces se puede hacer un cateo con un martillo de goma, <risa> eh, ahí depende, digamos, eh, cada, cada edificio, cada caso es un mundo. Depende de la información que se tenga, de la accesibilidad, eh, depende de muchísimas cosas. Eh, Está toda esta posibilidad, digamos, ¿no? Ahora, es verdad, no siempre se tiene el recurso. También no hay que tenerle miedo, porque no son tan caros. Mucho depende de la accesibilidad. Eh, son son este, eh, instrumentos que hay que estar a la altura, digamos. Entonces, a, a veces es más caro un andamio que el estudio. Es decir, todo depende. Hay que ir evaluando caso por caso. 
Otra pregunta, ¿qué otra técnica puede utilizarse en lugar de hielo seco? Bueno, el, el tema limpiezas es un mundo inmenso, es el primer paso de la restauración, es muy importante. Entonces eso, eso merece un curso especial, porque son muchísimas las metodologías, hay que conocer mucho la materialidad. Yo les hablo que, por ejemplo, casi todos los edificios históricos mmm, son de, de mampostería con mortero de cal, entonces todos los materiales que utilizamos tienen que ser eh, alcalinos o neutros, no se pueden usar eh, ácidos. Eh, la cantidad de humedad depende del estado del sustrato, entonces a veces se puede hidrolavar, pero a veces es mejor una limpieza en seco, o a veces es mejor usar vapor, porque el vapor tiene menos caudal, depende del tipo de suciedad, y eso ya es todo un diagnóstico, qué tipo de suciedad. Hay biodeterioro que es nocivo, como los líquenes, que generan esta sustancia que disuelve carbonatos, y hay algas que protegen. Eh, es decir, el diagnóstico es importante ver de qué se trata, cuál es la patología y en qué estado está para ver con qué yo puedo trabajar. Eso como, como vieron en las esculturas al principio, ¿no? uno va avanzando desde, desde lo menos nocivo, desde lo más suave, a la medida que ve que, que no responde y entonces prueba con otra cosa en diferentes diluciones. A veces es mejor repetir a poner algo mucho más puro. Es, decir, es todo un tema, la limpieza es todo un gran capítulo. Del cual podemos hacer otro curso, si quiere. Cómo no. Muchas gracias, Eugenia. Continuamos. Bien. Muy bien. Bueno, el Jockey Club es un bellísimo edificio de Lemonier que queda en la esquina de eh, Córdoba y Maipú. Nos llamaron para restaurar la fachada. Nunca había sido restaurada y la verdad que es tan maravillosa su ejecución que ni siquiera tuvimos que intervenirlo de forma completa como se hizo en la bolsa de comercio. Nosotros ahí hicimos, pudimos hacer el sueño de la mínima intervención máxima conservación porque hay muchísimos planos de pared que ni siquiera tuvimos que tratar, simplemente limpiar. Pero siempre es este, la situación, los desprendimientos de todos los voladizos que son los que generan esas fisuras que hacen entrar el agua, la oxidación de todos los anclajes y el desprendimiento de rebote. Hicimos limpieza criogénica, fíjense, aquí esta esquina tiene mucho, eh, eh, mucho biodeterioro. ¿no? ¿Qué pasa? Cuando, el, cuando el, la limpieza criogénica eh, es, es buena, pero sí la, el sustrato no es muy poroso porque lo que desprende el hielo seco es como una limpieza mecánica, ¿no? es como que hace, como que si uno fuera como una, con una, una lijita o, un, o una espatulita sacando así chi, 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 toda la superficie. Si es muy poroso, lo que está por debajo, lo que se metió en, la, en el poro no lo saca. Pero es tan impecable el revoque del choque club, es tan compacto, que entonces fue posible utilizarlo, pero en los lugares donde había mucho biodeterioro, que generalmente son los voladizos el, al sur, ahí se aplicó primero un biocida, se enjuagó y después se pasó de hielo seco. Es decir, por eso cada, ni siquiera un mismo edificio de una misma materialidad en cada lugar tiene la misma situación porque da al sur, porque es eh, por lo que sea, digamos, ¿no? O porque tiene al lado la parada de colectivo y tiene mucho residuo carbonoso. Es decir, en cada lugar hay que ir tomando decisiones diferentes. Bueno, y ahí directamente habían caído cantidad de, eh, de, de modillones que se habían directamente roto. Que, que quiero que vean aquí. Se habían, estos, estos anclajes se cortaban, ¿no? Entonces tuvimos que colocar un montón de ellos con nuevos anclajes. No sé por qué está pasando solo esto. <risa> bueno, están viendo. Este, este, todo el proceso de restauración que estuvimos haciendo de, de toda la parte ornamental. Es decir, el mayor trabajo fue eh, todos los premoldeados, restaurarlos, reproducirlos, volverlos a colocar, pasivando siempre las armaduras. Ven, por ejemplo, toda esta estructura de, de, de hierro que, que forma la estructura de esta cara, siempre antes está tratada con lo que les comentaba en la clase pasada, con el cicatopo Armatec, y después arriba se vuelve a modelar y se completa. Bueno, tiene... Como la, la Iglesia de la Salud, eh, eh, estos de Roma, creo que es en la Salud, está en Roma, 
o es en Venecia, no me acuerdo, que tiene como eh, estas especies de espirales auri, áuricas <ríe> eh, alrededor de la linterna, que son hermosísimas, con unas grandes hojas de acanto en el, en el, en el borde ¿no? exterior, cuando este, muchas de estas piezas premoldeadas estaban eh, rotas. Entonces cuando fui a hacer el molde de eso, por ejemplo acá, y la sacamos, vimos que la estructura interior era de madera. Cada, cada pieza esta era de madera, que la madera estaba impecable, ni siquiera estaba polillada, ni siquiera tenía eh, silófagos, eh, y estaba fantástica, toda revestida en, en simil piedra. Es una cosa maravillosa su ejecución. Entonces, bueno, nosotros repusimos todos los que estaban rotos y volvimos a, eh, formulamos un mortero, ese sí lo hicimos en obra, de un mortero de cal, y generalmente le íbamos ajustando el color a cada lugar de la fachada, eh, porque no hicimos una reintegración total, hicimos solamente los lugares donde era importante, era, eh, necesitaba reparación, porque si no, después de la limpieza había quedado perfecto. Bueno, entonces aquí bueno, restauramos los todos los ornamentos, tienen una diferencia, cada ornamento es un poquito más oscuro, más amarillo. ¿Y qué pasaba? Eh, había unos elementos, que son estos jarrones, eh, que están en, sobre la terraza, bien balconeando sobre la calle, muy esbeltos, y estaba la gran preocupación si eso nos iba a caer. Entonces llamamos a Bruque, que hicieron una súper investigación. Primero hicieron una termografía, para ver eh, en los lugares donde había fisuras y demás, qué tanto penetración de eh, o ingreso de agua tenían o demás. Lo hicieron en los lugares donde era más, es, digamos, más angosto, ¿no? En estos lugares. Es, esos son los dos tipos de jarrones. Hicieron ahí las lecturas con termografía. Los jarrones que son estos están puestos aquí, aquí ¿no? como bien sobre, eh, eh, asomándose a la calle. Entonces, la verdad que... Eh, Valía la pena, ya que se, estaba, se había montado el andamio, eh, verificar la estabilidad de esos elementos tan esbeltos. Después se hizo una, eh, una lectura de toda cómo era su armadura interna, y se vio que no tenían un eje central, sino que eran todos aros así, todos aros de, eh, eh, de hierro así horizontales, cosidos por verticales, como si fuera un canasto. Y después se hizo, en las partes más finitas, de los cuellos, digamos, de una de ellas, para ver si, eh, si había un hierro que, lo, que, lo, que estuviese, digamos, oxidado y pudiese dar cabida al vuelco, se hizo una gamografía y lo que se encontró es que no había hierro central, sino que eran unas barras de hierro más gruesas que estaban eh, eh, así, en, en forma de aro, estaba construido todo como un canasto, Entonces, estaba perfectamente bien. Ahora dicen, bueno, pero si hay fisuras, esa estructura de hierro no estará, a lo mejor, que, que, que todavía podemos descartar algún otro problema. Entonces, ¿qué hicieron? Una esclerometría, que es, es ese aparatito que va golpeando para ver eh, la, la densidad, digamos, sería, no sé si es exactamente la palabra densidad. Y quedaron estos valores y se vio que estaba, estaba muy bien. La verdad que no había ningún problema. Pero cuando llegamos a la parte alta de la, de la linterna tiene un mástil y la base del mástil era esto estaba totalmente roto y yo dije, pero acá sí que tenemos un problema porque el mástil hace mucha fuerza sobre esta base que está toda toda rota entonces, bueno, subió Bruque hasta allá arriba hicieron una gamografía a la base del mástil este es el equipo que va haciendo la lectura y se vio que era esta la estructura de la base del mástil. Eran uno, el, el, el hierro, digamos, el, ¿cómo se llama? El caño, entraba y llegaba hasta la base de lo que sería la cúpula abajo. Es decir, atravesaba todo este ornamento muy grande. Pero se vio que, bueno, esta era la zona más afectada y ahí. Se ve que había querido ser arreglado porque había, se vio como que tenía unos alambres así medio y, y, y había problemas de, eh, de, de, de pérdida de sección importantes. Entonces hicieron, se hicieron todos los cálculos, lo, se lo dimos al ingeniero, el ingeniero Zamboni, llamó el, el club, y e hizo los cálculos, 
a ver la, la, la longitud, la altura que tenía el mástil, el viento, la altura del edificio, tal, 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 y dijo, hay que reforzar. Entonces se tuvo que armar un andamio todo gigante hasta arriba para poder sacar, encamisar ese caño que estaba, que estaba, había perdido sección y volver a mm, reforzar, soldar, se abrió esta ventanita, bueno, y se reforzó el mástil y ahora se puede usar la bandera porque si no se iba a caer todo y iba a ser un desastre. <ríe> bueno, muy bien, entonces, conclusiones. Eh, hablamos de tres factores, reversibilidad, retratabilidad y compatibilidad como, como criterios para, tener, para, para decidir el tipo de materialidad y en relación a la estructura. Y los conceptos que, que para mí son, digamos, como decíamos antes, ¿no? cada caso es, eh, es un mundo, cada, cada, cada edificio tiene su, su historia, tiene sus requerimientos, a veces hay necesidad de completarlos por, por una cuestión afectiva, como vimos en el panteón, a veces se respeta porque no, eh, pero siempre se, se, en respeto al, al, a la originalidad de, del edificio hay que trabajar con criterios de mínima intervención y máxima conservación, que los sistemas de limpieza sean de mínimo impacto, ir de lo mínimo a lo más, a lo más, a, más duro, Siempre analizar el sistema estructural para saber cómo consolidar y analizar los materiales originales para utilizar siempre materiales compatibles. Bueno, no sé qué horario, pero para mí terminó los ejemplos, podemos charlar todo lo que quieran. Bueno, eh, sí, aquí hay una pregunta, antes de responderla, eh, aprovecho este momento para volver a comentarle a todos que de aquí en más voy a compartir el formulario de asistencia, donde también tienen la opción de confirmar eh, la visita a obras en forma presencial. Y también tienen la opción de elegir si prefieren el sábado primero de abril, que sigue vigente, era la fecha propuesta, o otro día, uh, otro día, que en función de la cantidad de gente, vamos a ver qué otro día puede ser. Eh, si intervienen en el chat, que sea para una pregunta para María Eugenia, pido por favor una vez más ahorremos los saludos, les agradezco muchísimo la, las, los agradecimientos y demás, pero tratemos de evitarlo para que todos puedan acceder al formulario de asistencia. ¿Mm? Eh, ahora lo voy a compartir. Eh, pero bueno, mientras te hago una pregunta, María Eugenia, ¿el sí, hielo sí. seco es menos abrasivo que un arenado? Totalmente, porque el hielo, el hielo seco cuando impacta se evapora, entonces no, no arrastra nada, no genera erosión, para nada. Es muy... Es muy... Y además... Es agua, en definitiva, es decir, que, eh, que la arena en la escala de Moss tiene una dureza de 7. El agua, bueno, el agua hecha a hielo, no sé si está graduado en la escala de Moss, pero evidentemente es mucho menos. Mm. Yo el arenado lo desaconsejo mm, sobre, materia, sobre revoques calcáreos absolutamente, porque el calcario, el revoque calcáreo, la piedra caliza, en la escala de Moss tiene una dureza de 4, entonces si, le, si impactamos con, con, eh, con cuarzo, con arena, estamos eh, impactando con una dureza de 7, entonces estamos generando mucho, mucho deterioro, como vimos en las placas de, del, del edificio de Mario Roberto Álvarez, las placas de, de mármol de Carrara, que habían sido arenadas y generó toda esa erosión, porque el mármol de Carrara también es 4 carbonatos de calcio, entonces no se puede eh, proyectar con, con, con una dureza 7. ¿no? Ahí el sistema blasting, que es la proyección de áridos de diferente mm, dureza, tiene una, una gran diversidad de aplicaciones. Depende mucho del equipo que se utilice para proyectar. Eh, el de hielo seco es específico porque es, es, no es un árido, es agua. ¿no? Pero los que son blasting, 
se puede proyectar desde carbonato, bicarbonato, de, bicarbonato de sodio, que es el soda blasting. Bicarbonato de sodio tiene una dureza 2. La verdad que es muy buen, eh, muy buen árido para proyectar porque tiene mucha, se puede, se puede vehiculizar en agua, entonces no hay un gran revuelo de polvo porque está contenido, como que la, 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 tor, la toberita tiene eh, eh, agua, con un, una espiral de agua, entonces se proyecta el árido seco, pero el agua contiene y arrastra. Entonces es muy efectivo, soda blasting, ese sistema. Lo que tiene es que a veces genera salinidad. Eso es, un, es una cosa que se produce cuando la pared tiene, tiene humedad, entonces uno después de limpiar con soda blasting empieza a aparecer sales y sales y sales, que es un problema, eso nos, para, nos pasó en, en la Facultad de Humanidades, que se hizo todo con soda blasting, fue muy efectivo, eh, pero tuvimos muchos problemas de salinidad que luego tuvimos que neutralizar utilizando agua destilada, y es pasar agua destilada, pasar agua destilada hasta que deja de salir eh, eh, sal. El soda blasting, como, como el, el bicarbonato de sodio es dureza 2, lo que sirve es para sacar pintura, ¿por qué? Porque la, la pintura es mucho más blandita, entonces te garantiza de que sacas la pintura pero no estás agrediendo el reboque. Después, se puede proyectar eh, marmolina o carbonato de calcio, que es dureza 4, que es compatible con la pared y tampoco eh, lo daña. Después se puede ir hacia áridos más, más, más duros, como por ejemplo el cuarzo o la arena, que por ejemplo si tuviésemos que limpiar un granito es perfectamente compatible. Un, por ejemplo un basamento de granito de, o de, un, de un edificio o las solias de granito, las escaleras de granito, eso se pueden eh, limpiar con con arena, porque el granito tiene arena, tiene cuarzo, tiene más dureza y se la banca, digamos. Eh, después hay unos áridos, yo me acuerdo cuando trabajaba en una empresa que tenía uno, una máquina chiquita de blasting, que era una, una joyita alemana, que servía para limpiar esculturas y, y se proyectaban unos eh, polvitos que eran de cáscara de nuez o de carozo de damasco, y entonces era eh, genial porque eso tiene... Es, Super, por ejemplo, para limpiar bronce o pátinas de bronce que, que no se remueven, sino que simplemente se, se limpian de la suciedad, pero no se quita ese óxido de bronce, que en realidad es un óxido que protege. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas. Lamentablemente, eh, cada vez contamos con menos eh, materiales por, por, por esta situación de las importaciones. ¿no? Estamos en un momento muy difícil de trabajar, porque la verdad es que cada vez se consiguen menos cosas. Y hay que arreglársela y a veces uno está ahí como eh, cometiendo errores, pero porque hay obras que se tienen que hacer y, y, y bueno, estamos ahí todo el tiempo probando, todo el tiempo probando, porque cada vez tenemos menos diversidad de áridos, menos diversidad de, de productos de limpieza, menos diversidad. es muy difícil trabajar hoy día, esperemos que esto cambie pronto. Pregunta, para el residuo carbonoso sobre la fachada oeste del Shockey Club. ¿Se trató uh -huh. diferente del resto del reboque? Sí. Eh, los residuos carbonosos se tienen que trabajar con jabones neutros eh, y generalmente necesitan un, un cepillado manual. Es decir, no es que simplemente proyectando. ¿no? A veces hay que, hay que eh, pasar el jabón, cepillar y, y después... Generalmente, bueno, el Shockey Club tiene una parada de colectivo ahí que... Eh, eh, es muy, está todo el tiempo ahí siempre con el, con el hidrocarburo de los escapes de, de, de los autos y de los colectivos que eso eh. y después hay otra, otra patología que no les mostré pero es bastante típica que son debajo de los balcones o en los, o en los vanos de las, aber, de las aberturas eh, se llaman las cotras, costras negras que es como una la escorrentía de la lluvia ácida, digo lluvia ácida porque nuestra lluvia ya carga con un montón de hidrocarburo, cuando se va la gotita, se va quedando debajo del balcón o debajo del, 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 del alero o, 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 en, o en el tinentel de las ventanas y se va formando esa, esa línea negra, ¿no? que se, se ve en muchas casas, esa, se hace toda una línea negra que se va convirtiendo en relación con se queda el agua guardada ahí llena de, de, carbo, de, de hidrocarburos, digamos, con, con el carbonato del, de la atmósfera, se forma como un yeso. Entonces eso es muy eh, duro. 
Para, re, para remover eso es necesario disolverlo, porque si lo quisiéramos sacar, el yeso lo que hace es degradar lo que está por debajo. Entonces es como que hay que ir disolviéndolo, y para eso se usa el carbonato de eh, carbonato de amonio. El carbonato de amonio va disolviendo esos yesos, pero hay que aplicarlo, dejarlo actuar, generalmente en forma de compresa, eh, sacar, enjuagar, así bastante repetido. Pero lo bueno es que cuando uno lo saca no necesita hacer más nada. Es una limpieza bastante delicada, pero es muy efectiva. Es muy difícil conseguir carbonato de amonio también. Luego de la intervención, se refiere al edificio de la jefatura. Eh, ¿Con qué periodo se debe verificar su estado? Y yo eh, sugerí que, que se suba cada dos años como mínimo para ver que todo esté bien, eh, o una vez al año, digamos, porque hay posibilidades y no es necesario armar el andamio para subir, hay accesibilidad. Es muy importante cuando se hace una intervención grande dejar dispuestas medios de accesibilidad a los lugares más, difícil, más, más difíciles, es decir, dejar, aunque sea escaleras de marineras o a lo mejor cabe, eh, eh, líneas de vida, eso es muy importante que se contemple eh, en la intervención, aprovechar y poner líneas de vida o escaleras o lo que fuese, para que uno pueda, con cierta seguridad, sin tener que armar una estructura de protección, ir a verificar. Si se ve que algo está mal, bueno, ahí se ve qué pasa, pero por lo menos vamos manteniendo, y hay pequeñas, pequeñas eh, tareas de mantenimiento que tienen que ver con la desobstrucción de los pluviales, con el sellado de fisuras puntuales, con una mano de impermeabilización de membrana en alguna losa, eso prolonga la vida útil un montón. Bien. Eh, Carolina comparte para todos, eh, dice, buenas tardes, comparto esta imagen de la Basílica en Siracusa, del arquitecto Emanuel Fidone. Eh, me parece interesante cómo reconstruye la bóveda que había sido totalmente destruida pero no la hace tal cual como era, sino con criterios de distinción de la intervención y materiales y tonos compatibles con el original. Se recrea la espacialidad sin caer en el falso histórico. Y me hizo acordar eh, a cuando hablaba de la técnica en pintura del, de, de Gatino, y me gustaría saber qué opina de este tipo de intervenciones. A ver, ¿podemos verla? Está en el chat. Eh... Ah, a ver, lo miro. Acá casi al final. Mm. A ver, puedo ver. Ah, aquí. Se está cargando. Ah, mira. ¿No estabas en conocimiento entonces de esta intervención? Ah, no, eh, eh, la bóveda, es como que es una bóveda virtual. ¿no? ¿Qué material es estas, estas linitas que se ven aquí? No sé si quiere abrir el audio, Carolina. Es de madera. Hola. Eh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, son listones de madera. Ah, mira. Y por eso me hizo acordar a, la, a lo que hablábamos antes de la técnica en pintura del, del rigatino. Mm. Es verdad, parece, parece un rigatino. Claro. Es <ríe> rigatino de arquitectura, muy bueno. Claro, por eso. No, y quería saber qué opinaba de, digamos, porque es una intervención en la que, si bien se eh, podría haber contado con la documentación, no se recrea la bóveda tal cual era, sino que justamente se hace con materiales modernos, y, pero a la vez compatibles, eh, para recrear la especialidad, pero... Eh, para que se distinga bien que se trata de, de una intervención. Sí, me gusta, me gusta mucho. A mí, en verdad, eh, me gustan mucho estas cosas de, de intervenciones contemporáneas. Eh, un poco vamos a ver la próxima clase. Eh, de a pensar esta, esta cuestión de la materialidad desde <coughs> el punto de vista de, <coughs> no simplemente lo original, como dice también la carta de Burra, no, no simplemente lo original, sino puede ser algo contemporáneo que sea compatible de muchos puntos de vista. Por ejemplo, eh, en este caso que vos compartiste, es eh, un, una estructura muy liviana, 
Y entonces me parece que queda muy armonioso, porque genera eso, no es para nada invasiva, es, es como, una, eh, un, como una sugerencia. Y me, me, me parece muy interesante. Yo eh, creo, que, creo que vamos a charlar un poquito de eso. El servicio de arquitectónico de la, de la mm, Generalitat de Barcelona, de Cataluña, eh, juega mucho con estos criterios, ¿no? Tiene, tiene publicaciones donde mm, hay gran debate sobre cómo intervenir arquitectura eh, tan valiosa y tan, digamos, tan compleja como el modernismo catalán, por ejemplo. Entonces, ¿a qué completamos? ¿Qué no? A veces... A veces, a veces merece completamiento y a veces no, es decir, hay, y, pero está bueno jugársela. Yo me acuerdo que un profesor en el máster nos había contado una cosa muy loca. Eh, así como Francia reivindica el, el, el gótico como su est estilo nacional, eh, Cataluña reivindica el románico como su, estudio, su estilo nacional. ¿no? Entonces, todas las iglesias románicas son como sus símbolos de, de, de identidad <coughs> cultural. Y entonces los, los, la característica del románico es ese ábside que tiene luego del altar las iglesias. Es, 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 un, es como bien típico, o sea, ese ábside semicircular que se ve desde afuera. Y había, había una propuesta de un... Era una, una iglesia que estaba bastante... Había sido destruida por la guerra civil. Y entonces tenía ese ábside todo eh, deteriorado y entonces tanto insistía, la restauración llegó hasta generar un plano del altar, pero no, pla no, pero, eh, no planteaba la reconstrucción del ábside, que era todo un ábside de, de, de piedra del siglo X, no sé, o VIII, porque era románico. Y entonces eh, le sugirió el, el, el arquitecto del cura poner un espejo por detrás del altar y un neón en el sentido, in, eh, eh, digamos, eh, contrario. Entonces se veía reflejado en el, en el espejo como el ábside románico. Bueno, con todo eso, como anécdota, ¿no? Es decir, a ver, me parece un poco extremo, pero a veces eh, está bueno jugárselo eh, y poner la firma de autor. Esta es una restauración de autor. Obviamente tiene que haber un consenso de, de los usuarios, ¿no? Y tiene que ser reversible y tiene que ser de algún modo compatible con algo. Pero está bueno, creo que nos tenemos que eh, animar a ese tipo de cosas. Yo siempre digo a los arquitectos, es cuestión de diseño. No tenemos que caer en lo único que sabemos hacer, que son estructuras de hormigón con cristal para reflejar el edificio antiguo. No es lo único. Hay muchas cosas muy interesantes que se puede ver en la arquitectura del mundo de, que, que son muy ricas y no caemos siempre en esa forma constructiva eh, que, que verdaderamente no es tan sustentable. ¿no? Yo les compartí unos textos sobre sustentabilidad y arquitectura, que no sé si habrán leído, tengan tiempo de leer. Eh, la verdad que yo creo que ten, estamos en un momento que tenemos que pensar, tenemos que pensar qué hacemos con nuestros edificios, eh, tenemos mucho para recuperar de, 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 la, de la arquitectura de nuestra arquitectura simple, ¿no? como por ejemplo eh, nuestras casas chorizo, nuestras casas de renta. Tenemos mucho que, que recuperar y no, deja, y no seguir eh, demoliendo para hacer moles de hormigón, porque no es sustentable, ya no da más. Es como pensar, tenemos que dejar de, 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 de destruir el humedal, tenemos que dejar de hacer agricultura extensiva, porque no da más ya la tierra. Bueno, en las ciudades nos pasa lo mismo, tenemos que volver a recuperar la forma de vida eh, más sustentables, que tenían muros de cal, un poco más, eh, por lo menos no volver a construir como eso, pero no demolerlos, aprovecharlos, ¿no? Eso, eso es una reflexión que les comparto porque me parece que estamos como en un punto de, de, de no vuelta atrás. Bueno, en principio en el chat no tengo más preguntas, no sé si alguien quiere agregar algo más o lo última. Eh, si quieren abrir el audio, tenemos unos minutos. Si no, vamos cerrando unos minutos antes. Y vuelvo a repetir, eh, aprovecho, eh, la, la recorrida el día primero de abril se mantiene, pero tenemos que armar un grupo chico, no podemos 
eh, hacer la recorrida con 150 personas. Eh, uh -huh. Así que según la cantidad que seamos en total, vamos a ver cómo desdoblamos y acordamos otro, otro día posible. Eh, consideren también que para poder acceder a, a, a la visita de obra tienen que tener el 100% de asistencia. Si sí consideramos la, la posible inasistencia del 8 de marzo. Es la única que vamos a considerar. El resto tienen que tener 100% de asistencia. Entiendan, es el mínimo requisito. Este, bueno, acá a ver si aparece... Adhiero con la reflexión. ¿Se podría armar un grupo por la tarde, ese mismo día u otro, pero en un horario más tarde? Lo que pasa que no, eh, hacer el mismo recorrido dos veces en un día es imposible. ¿No es así, María Eugenia? Sí, sí. Eh, ahí eh, también estoy viendo que preguntan si hay que llevar elementos de seguridad. Eh, Vamos a hacer una visita de obra y generalmente hay gente trabajando los sábados, pero tampoco sé cuántos somos como para, eh, si va a haber en obra cascos para todos. <risa> pero bueno, si alguien tiene casco y lo puede llevar, lo que pasa es que después vamos a ir a ver otros edificios que no es obra y andar caminando con el casco no sé cómo les va a resultar. Eh, tráiganse zapatos cómodos y dispuestos a caminar rápido, porque tenemos que abarcar como un un recorrido bastante largo en, en poco tiempo, así que para, para no tener que acelerar demasiado las obras, más que, más que, más que elementos de seguridad, zapato cómodo. <ríe> y, ¿Y? y bueno, sí, y como va a ser largo, como decía Viviana, eh, yo creo que volver a empezar a la tarde, otra vez todo el recorrido va a ser mucho. No, no vamos a poder hacer el, el recorrido dos veces, y aparte está previsto también que después del recorrido hay un pequeño encuentro donde se van a charlar a algunas cuestiones, ¿no? ¿No es así? Sí, este es cierre. El... Sí, bueno, eso les quería comentar. Eh, nosotros nos gustaría como ofrecer, eh, lo hemos hablado con, con Rubén y, y, y le pareció interesante, ya que estamos de distintos lugares de, de, de tantos lugares de la provincia formar una red de información donde podamos eh, conectarnos, consultarnos, eh, poner en común las obras. Y nosotros en Alma Piedra hicimos, creamos un, un, una ruta Alma Piedra, que va a ser un poquito, un pedacito de lo que vamos a hacer. Es decir, si, si quieren entrar en la página eh, almapiedra.com.ar, dice eh, ruta Alma Piedra, y es un mapa, que es algo que se construye desde Google Maps, donde pusimos todos los lugares que restauramos, ¿no? Y la idea era llevarlo a la provincia entera. Entonces construir entre todos una, una ruta del patrimonio de Santa Fe, donde cada uno de ustedes eh, podamos poner, entre todos, digamos, podamos poner lugares, historias, intervenciones, eh, no sé, de cosas restauradas, de cosas por rescatar, de cosas que tienen un sentido. Es decir, podemos hacer un rescate eh, físico o podemos hacer un rescate simbólico de cada de las cosas que nos interesa marcar, ¿no? Y como cada uno en su territorio conoce eh, qué es lo que hay, entonces me parece que sería muy útil para intercambiar información, para apoyarnos profesionalmente también y para dar a conocer, porque creo que lo que tenemos que hacer los restauradores es dar a conocer, es decir, no se, no se, no se ama lo que no se conoce, entonces está bueno que entre todos sería bueno que armemos esta red, hagamos la, la ruta eh, del patrimonio santafesino. <ríe> es una propuesta que bueno, el, el colegio está dispuesto a, a apoyar, así que... Aquí ya letra. están diciendo que les encanta la idea, que viven en San Genaro. Eh, sí. Chicos, no tenemos la fecha de ese otro posible día, eh, lo estamos armando, por eso... Ya estamos preguntando hoy que es la tercera clase. Todavía tenemos un encuentro más el próximo miércoles y ahí lo vamos a ir definiendo, digamos. Eh, mm. En principio también queremos saber cuántas personas harían ese recorrido. 
Eh, después también plantean que sea por la tarde, por cuestiones laborales, que no puede asistir de mañana. Te entiendo, Rocío, pero entendé que no podemos eh, atender tantas particularidades, digamos. Eh, me encantaría que, que, que pudieras, pero bueno, también tenemos que acomodar a todos. Eh, Alguien pregunta si puede ir en bici y... Sí, pero va a ir un poco más rápido. Así que claro, puede ir, no, claro. podemos, no podemos ir todos en bici porque sería también bastante complicado a sí. la hora de, de, de llegar a cada obra. Eh, pregunta si podemos compartir la ruta de Alma Piedra. Eso se encuentra en la página de Alma Piedra. Sí. Alma Piedra. Claro, almapiedra.com.ar hay una solapa que dice ruta Alma Piedra y ahí entran y pueden ver. Perfecto. Eh, vuelven a decir, se plantea de 8 a 16. ¿No se puede empezar a la tarde? Pues no, ya no da el físico. <risa> no, no. Este, eh, ¿Qué día sería el encuentro? Vuelvo a repetir, no lo sabemos todavía. El posible día de un segundo encuentro. Eh, bueno, no sé si hay algo más. Eh, el punto de encuentro, bueno, eso lo, lo vamos a definir. Eh, mm. Sí, yo creo que va a ser la, la Facultad de Derecho, pero igualmente lo vamos a confirmar. Exactamente. ¿Es obligatorio el recorrido? No, no es obligatorio, simplemente que esto completa el curso, ¿no? Mm. Este, eh, es... Es, si lo podés hacer, bienvenido, y si no, tenés, eh, digamos, las cuatro clases virtuales, que no es poco. Sí, entiendo que los que están lejos eh, es difícil volver, venir, pero bueno, tienen la info y, un, y, un, y alguna vez que pasen por Rosario ya tienen referencia. Bueno, eh, para la próxima clase vamos a tener eh, ya un panorama. Eh, más certero, ahora cuando veamos la asistencia de toda esta clase, que creo que fue algo más ordenada, espero mm. que nadie se haya quedado sin, mm. sin firmar este, y bueno, vamos cerrando por hoy esta clase nos Muy queda bien. un cuarto encuentro nos vemos el próximo miércoles muchísimas gracias a todos a todas por este gran interés en este tema Muchas gracias a todos. Buenas gracias, noches. María Eugenia. Gracias.